அவர் வல்லவர் அவர் வல்லவர் கைகளை வைத்து ஒரு ஆமை சொல்ல மாட்டீங்களா ஜீசஸ் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் சாலமோன் கத்திரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து சாலமோன் கத்திரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தன் தகப்பனாகிய தன் தகப்பனாகிய தாவிதின் கட்டளைகளில் நடந்தான் ஆனாலும் ஆனாலும் அவன் மேடையிலே பலியிட்டு தூபம் காட்டி வந்தான் ஆமேன் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க சாலமோன் கத்திரிடத்துல முதலாவது என்னதம்மா அன்பு கூர்ந்து என்ன அன்பு கூர்ந்து இப்போ எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க இருக்கீங்களா பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து கேளுங்க இருக்கீங்களான்னு கேளுங்க ஆ சரி ரைட் நீங்கள் எத்தனை பேர் அவர் அவர் மேலே அன்பு கூறுறீங்க உங்கள் உள்ளத்து மேலே கை வச்சு கேளுங்களேன் நீங்கள் அப்படின்னா அப்படின்னா இப்போ நான் உங்க நீங்கள் வந்து எப்படி கேட்கணும்னா நான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேனா அந்த கேள்வி நீங்க கேட்டீங்களா கேட்டீங்களா நான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேனா அன்பு கூறுகிறேனா உங்க உங்க மனது என்ன பதில் சொல்லுது நான் ஒன்னும் இல்ல ஒரே ரெண்டு லைன் தான் கேட்டேன் ஹோலி கோஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லிவிங் காட் அவ்வளவுதான் இதுக்கே நான் அழுதுட்டேன் ஹோலி கோஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லிவிங் காட் அந்த ரெண்டு வரி தான் நான் அழுதுட்டேன் அப்ப என் அந்த அன்பு என்பது சாதாரணமானது அல்ல சாலமோன் தேவனிடத்தில் அன்பு கொடுத்த அந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த லைனை மட்டும் நான் வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த லைன் சாலமோன் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அது அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த லைனை நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் யோசிங்க எப்படியெல்லாம் அவர் அன்பு கூர்ந்து எப்படியெல்லாம் அன்பு கூர்ந்து எப்படியெல்லாம் அன்பு கூர்ந்திருப்பார் அந்த லைன் சாலமோன் லவுட் எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரே ஒரு காரியத்தை கேட்குறேன் உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறவர்கள் உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறவர்கள் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு உங்களுக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பன்னெண்டு அஞ்சுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறவங்கள மறந்துடுவீங்க பன்னெண்டு பத்துக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறவங்களையும் சொல்லுங்களேன் ஒன்றரை மணிக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுவான் மச்சா மறந்துட்டண்டா பன்னெண்டு மணிக்கு அலாரம் வச்ச அது ஒரு மணிக்கு அடிச்சிடுச்சு சரி ரைட் அவனையும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் யாரை தான் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பீங்க யார் அது உங்கள் கணவரோ இல்லை உங்கள் மனைவியோ இல்லை நீங்கள் நேசிக்கிறவரோ ஏ அம்மாவா இல்லையா அந்த லைன் மட்டும் நீங்க வாசிங்களே எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்னு ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சாலமோன் கத்திரிடத்தில் அன்பு கூறுந்தான் அவ்வளவுதான் என்ன வெறியா இருப்பாரு சாலமோன் கத்திரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து இன்னைக்கு ஏழு மணிக்கு அவர் உங்களை பார்க்கணும் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு ரெடி ஆகுவீங்க 
எத்தனை மணிக்கு ரெடி ஆகுவீங்க நாலு மணிக்கு நான் தூங்கவே மாட்டேன் நல்லா விடுங்க ரொம்ப ஃப்ராங்கா வரேன் இப்போ என் ஆளை பார்க்க போறேன் ரொம்ப ஃப்ராங்காவே வந்துட்டனே அவங்க என்ன ஆறு மணிக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நான் அவங்கள ஆறு மணிக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க தூங்குவாங்களா என்ன பாஸ்ட் கால் இருக்கான்னு கேட்டா ஆமா இருக்கு மேல இருக்காரு அவரு இப்படி பறக்குது பாருங்களேன் இப்போ அவரு உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நல்லா கவனிங்க லவ் பண்றவங்களுக்குள்ள ஒரு வெறி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எப்ப அது அதிகமாகும் தெரியுமா எப்ப அவங்கள பிரிச்சு விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பதான் இன்னும் அதிகமாகும் அம்மாவா இல்லையா எப்ப இவங்கள பிரிச்சு விடலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்பதான் இன்னும் அதிகமாகும் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா தாவிது போயிட்டாரு தாவிது எங்க போயிட்டாரு மேல போயிட்டாரு இப்ப யார் மட்டும் தான் இருக்கிறது சாலமோன் மட்டும் தான் அவர் சொல்றாரு தாவிது தன் தகப்பனாகிய தாவிதின் கட்டளைகளில் நடந்தான் ஆனாலும் அவன் மேடைகளிலே பலியிட்டு துபம் காட்டி வந்தான் ஆனா கவனிங்க அப்படியே ராஜா ராஜா பலியிடுக்கு போனான் பெரிய மேடையா இருந்தது அது என்ன மேடையா இருந்தது பெரிய மேடையா இருந்தது அந்த சாலமோன் ஆயிரம் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தினான் எத்தனை ஆயிரம் ஏன் அந்த அளவுக்கு மாப்பிள்ளைக்கு வெறி அந்த அளவுக்கு சாலமோனுக்கு என்னது வெறி ஒரே ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி தூரம் வச்சிருங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி தூர வச்சுடுங்க இது பெரிய ரகசியம் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் வேலைக்கு ஒரு நாள் லீவ் போனால் கூட போகுது அப்படியே விட்டுருங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா ஒரு நாள் அடைச்சாலும் பரவாயில்ல ஒரே ஒரு நாள் வெறியாக மட்டும் இருந்து பாருங்கள் மீதி அஞ்சு நாள் சுற்றி 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 உங்களை தேடி எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் நேசிக்க வேண்டியது அவர் மட்டும்தான் ம் ம் நீங்க டைட்டா நீ படம் பார்த்திருப்பீங்களா பார்த்தது இல்லையா ரோஸ் ஜாக் இன்னைக்கு வரைக்கும் நார்மலா சொல்றேனே நீ எப்படி எடுத்துக்கினாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த டைட்டானிக் ஈக்குவலா லவ் ஸ்டோரி இது வரைக்கும் ஒருத்தனாலையும் எடுக்க முடியல இனிமேலும் எடுக்கவும் முடியாது அதுதான் உண்மையான என்னது லவ் ஆனா இதே வேதத்தில் பாருங்க ரெண்டே பேர் தான் தேவனிடத்தில் அன்பு கொண்டது ஒன்று அப்பா தாவீது ரெண்டு பிள்ளை சாலமோன் வேதம் சொல்லுகிறது இவர் எதில் வராரு தாவீதின் கோத்திரத்தில் வராரு ரெண்டாவது சொல்கிறார் சாலமோனை காட்டிலும் இந்த உலகத்தில் ரிச்சானவனும் இல்லை ஞானத்திலையும் இல்லை ஏன்னா அவர் கேட்டது என்னன்னா எனக்கு ஞானம் வேணும் ஏன் அன்பு கூர்ந்தார் எனக்கு ஞானம் வேணும் ஓ நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் அன்பு கூறுற ஏதோ ஒன்னு வேணும் ஓஹோ நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக்கொண்டு ஏன் பலியிடுறாரு ஏன் கிஃப்ட் கொடுக்கறாரு யாருக்கு கிஃப்ட் கடவுளுக்கு கிஃப்ட் எவ்வளவு ஆயிரம் ஆஹா நீங்க டாபிக் என்ன தெரியுமா லவ் அண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் என்னது லவ் அண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் அன்பு கூறுறதுனால தான் கிஃப்ட் குடிக்க முடியும் டேரி மில்க் என்ன செய்ய முடியும் வாங்க முடியும் டேரி மில்க் சில்க் அப்புறம் டேரி மில்க் நட்ஸ் டேரி மில்க் கேட்பெரி இதெல்லாம் வந்து அந்த லவ்வுக்காகவே பிகாஸ் சாக்லேட்ல என்ன இருக்கு 
பூச்சி இருக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் வாயில சந்து வரும் பொந்து வரும் வயிற்றுல பூச்சி வரும் அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டது இப்ப கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது என்னதான் லவ் அன்பு சாலமோன் லவ் த காட் எந்த அளவுக்கு அன்பு கூர்ந்தா அவர் கேட்கிறார் உனக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா லவ்ல ஒரு காரியம் மறைஞ்சிருக்கு யார் கரெக்டா சொல்றீங்க பார்க்கலாம் லவ்ல ஒரே ஒரு காரியம் மறைஞ்சிருக்குது சைலன்ஸ் அமைதி என்ன மறைஞ்சிருக்கு அமைதி யோசேப்பு தேவனை அன்பு கூர்ந்தான் அவங்க அண்ணன் கொண்டு போய் அவனை குழியில போட்டான் யோசேப் அமைதியா இருந்தான் ஓ இங்க நான் விசு வாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க யோசேப்ப குழியில கொண்டு போய் போட்டப்போ யோசேப்பு அமைதியா இருந்தான் யோசேப்ப எடுத்து வித்தாங்க யாருக்கு ஓஹோ நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் யோசேப்ப வித்தாங்க ஆனா யோசேப் ஏன் என்ன விற்கிறீங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்வ கேட்கல கொண்டு போய் எங்க போட்டாங்க யோசேப்ப சிறைச்சாலையில போட்டாங்க அப்பவும் யோசேப்ப ஏன்டா சிறைச்சாலையில போட்டீங்கன்னு சொல்லி கேட்கல போர்த்தி பார் கூப்பிட்டா அப்பவும் யோசேப்ப என்னதான் செஞ்சான் அமைதியா தான் இருந்தான் பான பாத்திரக்காரர்கள் உள்ள வந்தாங்க அப்பவும் யோசிப்பு என்னதான் செஞ்சான் அமைதியா தான் இருந்தான் அமைதி தான் வெற்றிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் எது நடந்தாலும் அமைதியா இரு நடக்கலனால அமைதியா இருங்க நடக்கும் சாலமோன் அன்பு குறுந்தது ஆரவாரத்தோடு அல்ல சாலமோன் அன்பு குறுந்தது அமைதியில ஏன்னா இவங்க எடுப்பாங்க அவன் தானே ஃபஸ்ட்டு அவங்க தானே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணது என்ன பண்ணது அதனால் அவன் பேசட்டான் இது அப்படியே ரெண்டு மாதம் ஆகுது மூணு மாதம் ஆகுது நாலு மாதம் ஆகுது அஞ்சு மாதம் ஆகுது ஏன் சிலதெல்லாம் வருஷ கணக்காக இருக்குது அது தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் நான் பரலோகத்துலையா இருக்கீங்க ஆனால் என் தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல நீ ரெண்டு நாள் பேசுறதுனால அவர் உங்கள் மீது அன்பு கூறுகிறார் நீங்க மூணு நாள் பேசுறதுனால அவர் உங்கள் மீது அன்பு கூறுகிறார் வருஷ கணக்கா இருக்கு ஏன் எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு நாள் தான் அவர் மீது அன்பு கூர்ந்திருப்பீங்க அவர் பல நாள் அந்த அன்பு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார் ஜஸ்ட் அவர் தூபம் காட்டுகிறார் சாலமோன் ஆயிரம் சர்வாங்க தகன வழிகளை செலுத்தினான் அதே ஐந்தாம் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து சர்பிரைஸ் கொடுத்து உனக்கு என்ன வேணும் கேட்பாங்க எனக்கு இதுதான் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் அந்த மனுஷன் என்ன செய்ய மாட்டான் தூங்க மாட்டான் எந்த கடை எப்ப தரக்கும் போய் அதை வாங்கிட்டு வந்து ஒன்பது மணிக்கு நீட்டும் அதே தான் இங்க நடக்குது சாலமோன் முதல்ல அன்பு கூர்ந்தான் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டியதை செலுத்தினான் அவர் கேட்கிற உனக்கு என்ன வேணும்னு மட்டும் கேள் போதும் உனக்கு என்ன அதை மட்டும் கேள் ஒன்னும் 
அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை விட்டுருங்க இவர் மேலே அன்பு கூறுங்க அவர் வருவார் தன் சேன தன் சேனையோடு அவர் வருவார் தன் சேனையோடு அவர் வருவார் அந்த அன்பு கூர்ந்து ஒரே தாவித ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை தாவிது ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் பண்ணல ஜஸ்ட் அவர் போய் மரத்துக்கடியில் ஆடெல்லாம் விட்டுட்டு மரத்துக்கடியில் உக்காந்து அந்த கிண்ணரத்தை எடுத்து ஜஸ்ட் அவர் பாட்டுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வருமா திடீர்னு எதை ஆடுகளை பச்சிக்க சாப்பிட உடனே அவர் போய் வாயை பொழக்கிறாராம் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு நம்பினா தாங்க தேவனர் ஆமே முடியும் ஏன் சிம்சோன் சிம்சோன் கழுதை அந்த கழுதையோட தாடை இருக்குல்ல அதுல எத்தனாயிரம் பேரை சாச்சார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முடியுமா முடியும் ஏன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அன்பு அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு சகலத்தையும் செய்யும் ஆமா எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் ஜஸ்ட் அவருக்காக ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுங்களேன் யாருக்காக என் தேவனுக்காக போதும் அவர் வந்து என்ன வேணும்னு கேட்பார் நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க நான் ரொம்ப காசு பார்க்கணும் நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் ஞானம் இதெல்லாமே அறிவுனால உண்டானது இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜிஸ் எதனால உண்டானது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த மைக்ரோஃபோன் இது அறிவுனால உண்டானது வாசிக்கிற கீபோர்டு அறிவு இந்த கட்டடம் அறிவு கேமரா அறிவு நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிற நாற்காலி அறிவு ஆஹா நீங்கள் ஓட்டுற மோட்டார் சைக்கிள் அறிவு நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களே எதை கொண்டு அறிவை கொண்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களே மொபைல் அறிவை கொண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எதெல்லாம் இந்த பூமியில யூஸ் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே அறிவை கொண்டுதான் எதுவுமே ஞானத்தை கொண்டு இல்ல ஞானத்தை கொண்டு உண்டாக்கி இருந்தால் நீதிமொழிகள்ல வசனம் சொல்லுகிறது ஞானத்தினாலே இந்த வானத்தையும் பூமியும் என்ன செய்தாராம் நீதிமொழிகள் மூன்று பத்தொன்பதாம் வசனம் பத்தர் ஞானத்தினாலே பூமியை அசிபாரப்படுத்தி எப்படியாமா பூமி எப்படி பவுண்டேஷன் பூமி எப்படி பவுண்டேஷன் ஆகுது ஞானத்துல பவுண்டேஷன் புத்தினாலே வானங்களை <laughs> அவருக்கு பெரிய கிருபை செய்து யாருக்கு தாவிதுக்கு ஆனா அவர் எப்படி இருந்தாரா உண்மையும் நீதியும் மன நேர்மையுமாய் அமாவா ஆமாவா உமக்கு முன்பாக நடந்தபடியே தேவரீர் அவருக்கு பெரிய கிருபை செய்து அவருக்கு காத்து யாருக்கு காத்து தாவிதுக்கு காத்து இருக்கிறபடியே அவருடைய சிங்காசனத்தில் வீட்டெடுக்கிற ஒரு குமாரனை அவருக்கு தந்தீர் தாவிதுக்கு மொத்தம் எத்தனை பசங்க எல்லாம் காலி மீதி இருக்கிறது யார் தான் சாலமோன் தான் யார குறிச்சு வச்சிருக்கிறாரோ அவரை மட்டும்தான் அரியணியா என்ன செய்யறாரு அது எப்போ சின்ன வயசுல பதினேழு வயசுல சாலமோன் வந்து ராஜாவை உக்காந்த நாடு சிரிக்காது நானே ஊழியத்துக்கு வந்தது எத்தனை வயசுல தான் அந்த வயசுல தான் அதோ வரேன் இப்போதும் என் தேவனாகிய கத்தாவே இப்போதும் என் தேவனாகிய கத்தாவே தேவரீர் அடியனை என் தகப்பனாகிய தாவிதின் ஸ்தானத்திலே ராஜா வாக்கினீரே எப்படியாமா தகப்பனுடைய ஸ்தானத்துல என்ன செய்யறாராம் ராஜாவா நானோ வென்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன் ஒண்ணும் தெரியாதுப்பா எனக்கு 
ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நீர் தெரிந்து கொண்டதும் ஏராளத்தினால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காது அடங்காததும் இலக்கியத்திற்கு உட்படாததுமான திரளான ஜனங்களாகிய உமது ஜனத்தின் நடுவில் அடியேன் இருக்கிறேன் எப்படி மாட்டின் இருக்கார் பார்த்தீங்களா வாங்க 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 ஓகேவா ஆகையால் ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை என்னதென்று வகை இருக்கவும் என்னவாமா நன்மை தீமை இன்னதென்று வகை அறிக்கவும் அடியேனுக்கு நாணமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் என்ன கேட்ட என்ன கேட்கிறாரு நீங்க என்ன கேட்டீங்க ஆசீர்வாதம் தாங்க என் பிஸ்னஸ் மேல போனோம் அடுத்தவன் பிஸ்னஸ் கீழே போகணும் அவன் அப்படி போனோம் ஆஹா அது ஆண்டவரே பதில் வச்சிருக்கிறாரு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் என்ன செய்யாது என் மேல தேவன் தரிசனத்தை இவ்வளவு பெருசா வச்சிருக்கிறாரு ஆனா அதுக்கு என்ன வேணும் ஞானம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன பத்தியா இது எல்லாமே எதுனாலதான் நடந்திருக்கு அறிவுனால ஆனா ஞானத்தினால யார் யார் மட்டும்தான் செய்ய தெரியும் செய்ய முடியும் தெரியுமா ஞானிகளால மட்டும்தான் அந்த ஞானத்தை என்பது ஒரு விசேஷித்த கிஃப்ட் நீங்க எல்லாமே எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க எல்லாமே எனக்கு செஞ்சிருக்கீங்க ஆனா எனக்கு என்ன வேணும் ஞானம் வேணும் அது காண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்கோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டருடைய பார்வைக்கு உகுந்த விண்ணப்பமா இருந்தது அப்போ ஜபோனா எப்படி ஜபோனா எப்படி இருக்கணும் சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டருடைய பார்வைக்கு இதுதான் விண்ணப்பம் இதுதான் விண்ணப்பம் இந்த காரியம்தான் விண்ணப்பம் நான் ஜபிக்கிறேன் எஸ் ஜபிங்க நான் துதிக்கிறேன் ஆ துதிங்க நான் பாடுறேன் பாடுங்க நான் கை தட்டுறேன் கை தட்டுங்க நான் கொடுக்குறேன் கொடுங்க நான் விதைக்கிறேன் விதைங்க ஆனால் என்ன இல்லை அறிவு வச்சிருக்கேன் பாஸ்டர் அதுக்கு மெயினே என்னதான் வேணும் ஞானம் விசுவாசிக்கல் இடத்துல இந்த ஜபம் தான் இந்த பிரார்த்தனை தான் இந்த வேண்டுதல் தான் தேவனுக்கு என்னவா இருந்ததா உகந்ததா இருந்தது இதே பைபிள் இதே சலம் தான் எழுதுறார் நீதிமொழிகள்ல குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் தட் மீன்ஸ் என்ன ஞானமுள்ள ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார் அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா அவர்கள் விலை முத்துக்களை பார்க்கலும் அதிகம் ஏன் ஞானத்துக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கு பவர் இருக்கு கையை மேல வைத்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் இன்றைக்கு தந்த ஞானத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அடுத்த லைன் சொல்லுது பாருங்க ஆகையினால் தேவன் அவனை நோக்கி தேவன் யாரை நோக்கி சாலமோனை நோக்கி நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் என்னவம்மா நான் எத்தனை வருஷம் வாழணும் ஆண்டவரே நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்தா போதும் ஏன்னா என் பையன் என் பொண்ணு கல்யாணத்தெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு பேரம் பேத்திகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு என்னவம்மா ஆமா அதுக்கப்புறம் நான் சொர்க்கத்துக்கு வந்தா முதல் நீ சொர்க்கத்துக்கு போவியா அதுவே சந்தேகம் இதில் எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை வருஷம் சரத்தை ப ஆமா அது கடு அது கடு ஐஸ்வர்யத்தை கேளாமலும் அந்த ஒரே நான் எப்படி இருக்கணும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் உன் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் அந்த ஒரே எனக்கு எதிராளியாக இருக்கான் பாருங்க அவனை நாளைக்குள்ள இப்பவே தூக்குங்க 
நான் சாட்சியோடு வரணும் எதுக்காக எதிரியின் பிராண பிராணம்னா என்னது உயிர் அதை தூக்கினா நான் எப்படி வருவனா நீங்க பாருங்க ஆண்டவரே நான் எத்தனை பேருக்கு சொல்வேன் மட்டும் பாருங்க ஆஹா உங்ககிட்ட ஞானம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் நீங்க யோசிச்சிங்கனாலே போதும் அவுட் ஆகிடுவான் நீங்க ஜஸ்ட் யோசிச்சிங்கனாலே போதும் உங்களை தேடி ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வந்துடும் அவர் சொல்றாரு பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கல இந்த காரியத்தையே நீ ஞானத்தை உனக்கு வேண்டி கொண்டபடினால் எதெல்லாம் ஐஸ்வர்யத்தை நீ கேட்கல எத்தனை பேரும் என் கூட மட்டும் இருக்கீங்க ஐஸ்வர்யத்தை நீ கேட்கல ஆயுச கேட்கல அதுக்கு எடுத்துது சத்துருக்களின் பிராணனை கேட்கல ஆனா இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஞானத்தை கேட்டேன் நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடியது பிராணனை அழிக்கக்கூடிய ஞானம் ஓ உன் ஐஸ்வர்யத்தை வருஷ அப்படியே பெரு பெருக்கிக்கலாம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குரிய ஞானம் ஆஹா உன் ஆயுஷ் காலத்தை என்ன செஞ்சுக்கலாம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குரிய நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல அப்போ ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான் எது மட்டும்தான் ஞானம் மட்டும்தான் ஆண்டவரே இந்த கம்பெனியில் நான் வேலை செய்யணும் ரெண்டே மாசத்தில் ஏ உன் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு கிளம்பி போ அப்படின்னா பாஸ்ட் எனக்கு ஜோம் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு எப்படி தெரியுமா அந்த சாட்சி வரும் பாஸ்ட் எனக்கு ஜோம் பண்ணார் வேலையை விட்டே தூக்கிட்டான் ஆனால் ரெண்டு மாதம் வேலை செஞ்சது என்னவா ஆமே பதில் கொடுக்குறது யார் தேவன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் தேவனுடைய பவர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பக்கத்தில் கைப்பிடிச்சு கேளுங்க கைப்பிடிங்க சீக்கிரம் பிடிங்க தேவனுடைய பவர் என்னன்னு தெரியுமா தேவனுடைய வேல்யூ தெரியுமா தேவனுடைய பவர் தெரியுமா ஆனால் சாலமோனுக்கு அது தெரிஞ்சிருந்துச்சு அவர் சொல்றாரு பாருங்க நீ ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கல ஆயுசு நாட்களை கேட்கல ஏன் உன் பிராணனை கேட்கல ஆனா இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய எபிலிட்டி உள்ள ஞானத்தை கேட்கற ஓ அதுக்கு பாருங்க நியாயம் விசாரிக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு ஏற்ற ஞானத்தை உனக்கு வேண்டி கொண்டபடி நாள் உன் வார்த்தைகளின் படி வார்த்தையின் படி செய்தேன் என்னவா நீ என்ன கேட்டியாத நான் கொடுக்குறேன் இப்ப பாருங்க ஞானமும் ஞானமும் உணர்வுமுள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சாலமோன் யார் அன்பு கூர்ந்தார் அதனாலதான் அந்த உணர்வே உனக்கு கொடுக்கறேன் ஞானம் என்பது என்னது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் அதுல ஜஸ்ட் அவர் திங்க் பண்ணார்னா அதனுடைய உணர்வு வெளிப்படுது அது அப்படியே வந்து சேரும் அப்படியே வந்து சேரும் சாலமோனுடைய ஞானத்தை பார்க்க குயின் ஷீபா அவங்க தான் இந்த பூமியிலே எத்தனாவது பணக்காரங்க அப்போ யார் இருக்கிறப்போ சாலமோன் இருக்கிறப்போ ரெண்டாவது பணக்கார் யாரு குயின் ஷீபா தென் தேசத்து ராஜஸ்திரி யார பார்க்க வராங்க ஆல்ரெடி அவங்க வெல்த்து ஜாஸ்தி எதை பார்க்க வராங்க சாலமோனுடைய ஞானத்தை ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஞானத்தை பார்க்க வந்த உடனே அந்த ஞானத்தில் அவங்க அட்மையராகி விழுந்துட்டாங்க ஏய் இன்னைக்கு நான் எப்படி ஜபிக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு அந்த ஞானம் வேணும்னு மட்டும் போங்க போங்க உங்களை பார்த்து மயங்கி எல்லாரும் விழுந்துருவாங்க நான் சொன்ன மயக்கம் வேற நீங்க எதுல புரிஞ்சுங்கன்னு எனக்கு தெரியல உங்களை பார்த்தோன்ன அது இல்ல உங்கள் வாயிலிருந்து வெளிப்படுகிற வார்த்தை உன் வார்த்தைகளின் படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தே இதிலே உனக்கு உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை ஒரு ஆமேன் உங்களுக்கு சரியானவன் இந்த பூமியிலே இதற்கு முன் 
இதற்கு பின் உன் நாட்களில் வாசிங்க வாசிங்க உனக்கு இருந்ததும் இல்லை உனக்கு சரியான உனக்கு பின் எழும்புவதும் இல்லை உங்களுக்கு பின் என்னவா எழும்புவதும் இல்ல ஆனா இதுவும் என்ன செய்யறாரு ஏய் இதுக்கு அப்புறமா ஆஹா இதுக்கு முன்னாடியும் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசேப்பு மோசே யோசுவா ஆரோன் ஏன் ஈவன் தாவிதோட அப்பா கூட தான் ஈவன் தாவிதோடைய அப்பா யாருமே இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு நாள் ஒருத்தர் இப்படி ஜோம் பண்ணார் ஆண்டவரே நான் யோபை போல இருக்கணும் அப்பா வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறப்ப அவன் பிள்ளைகள் எல்லாம் காலி ரெண்டு பிள்ளை அவுட்டு யார் போல இருக்கணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணார் யோபுக்கு என்ன நடந்துச்சு யோப பிள்ளை அவுட்டு யோபோடைய சொத்து அவுட்டு கூட இருந்தது ஒன்றே ஒன்று தான் யாரு அவன் மனைவி மட்டும்தான் அப்புறம் என்னன்னா சொரி ரெண்டு நாள் கழித்து அவருக்கு அங்கங்கே பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக உடம்புல வருது ஜோம் பண்ணது என்னது யோபுவை போல அண்டவரே நான் யோபுவை போல இருக்கணும் எல்லாம் வந்துட்டு பிறகு பாஸ்டர் போய் கேட்குற பாஸ்டர் இங்கே பாருங்க நான் ஜோம் பண்ணேன் நீங்க தானே சொன்னீங்க யோபுவை போல நான் சொன்ன கருத்து என்ன நீ சொன்ன ஜ நீ செய்த ஜபம் ஜபிக்கிறதுக்கும் என்ன வேணும் ஞானம் அறிவு வேணும் நான் ஒரு நாள் சொல்லியிருந்த மெய்பொருளை மெய்பொருள் என்னது மெய் ஞானம் நல் யோசனை இதுதான் ரகசியம் உங்களுக்கு வார வாரம் ரகசியத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அது எத்தனை உணர்வு கேட்குதுன்னு தான் தெரியல அவர் சொல்றாரு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை உனக்கு பின்னாடியும் இல்லை அதுக்கு அடுத்த லைன் இதுவும் அன்றி இதுவும் அன்றி நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் என்ன கேட்க என்ன சொல்றாரு நீ கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையையும் ஆஹா உனக்கு தந்தேன் உனக்கு ஒருவனும்ிருக்கிற எத்தனை பதினெட்டாயிரம் கோடி எதற்காக கட்டினார் தான் மனைவி மேல அன்பு வச்சதுக்காக தாஜ்மஹால் ஒண்ணு இருக்கே நம்ம ஊர்ல அது தெரியுமா ஷாஜகான் எதுக்காக கட்டினாரு அன்புக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கு பாத்தீங்களா அன்புக்கு கோடி இல்ல அதுக்கும் மேல போகும் இன்னும் அவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் ஏ இதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை இதுக்கு பின்னாடியும் இல்லை இது எப்போ நடக்குது தெரியுமா சொப்பனத்தில் நம்ம சொப்பனெலாம் எப்படி தெரியுமா இருக்கு கடங்காரம் எப்போ வந்து கதவை தட்டுவான்னு தான் இருக்கு கடனெல்லாம் ஒரு நினைக்காதீங்க கடன் வாங்கியிருக்கீங்க இன்றைக்கி நான் ஜெபிக்கிற அந்த கடனெல்லாம் அடைக்கட்டும் இந்த இந்த வாரமே உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் த்ரூ உண்டாகட்டும் வீடு கட்டணும் எஸ் வீடு நீங்கள் கட்டுவீங்க எது இருந்தா நீ ஆயுச கேட்கல நீ ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கல நீயும் பிராணனுடைய உயிரை கேட்கல ஆனா இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஞானத்தை கேட்ட இந்தா வச்சுக்கோ வேதத்தில் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கு கிஃப்ட் ஆஃப் விஸ்டம் அதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் நாலேஜ் அதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் ஃபெய்த் எதுக்கப்புறம் நாலேஜ்க்கு அப்புறம் நாலேஜ்க்கு அப்புறம் வர்றது தான் ஃபெய்த் ஃபெய்த்க்கு அப்புறம் வர்றது தான் விசுவாசத்தை கொண்டு தான் நீ தீக்க தரிசனமே சொல்ல முடியும் ஆ நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் எதுக்கப்புறம் வருது விசுவாசத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன வருது ப்ரொஃபெசி வருது ப்ரொஃபெசிக்கு அப்புறம் என்ன வருது ஹீலிங் வருது ஆ 
ஹீலிங்க்கு அப்புறம் என்ன வருது மிராக்கிள்ஸ் வருது மிராஸ் மிராக்கிள்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வருது ஸ்பீக்கிங் டாங்க்ஸ் அந்நிய பாஷை அதுக்கப்புறம் என்ன வருது இன்டர்பிரிட்டிங் டாங்க்ஸ் அப்படின்னா வியாக்கியானம் பண்ணுறது வருது இது எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் எது தெரியுமா வருது டிசமன் ஸ்பிரிட் கிஃப்ட் ஆஃப் டிசமன் ஸ்பிரிட் ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலைவர் யார் தான் ஞானம் ஆவியானவர் ஆவியானவர்னு சொல்றோமே அவர் ஞானம் உள்ளவர் அவர் வந்தா போதும் பர்சு தாவி பர்சு தாவி பர்சு தாவின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு இப்ப அது எப்படி இருக்கு தெரியுமா அசுத்தமா இருக்கு அதை நீங்க பர்சுத்தப்படுத்துறப்ப அந்த பர்சு தாவி கிரிய செய்யும் பர்சு தாவி வந்து போய் செஞ்சு அது எங்க இருக்கு உங்களுக்குள்ளதான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிருக்கிறாரு அதை கிளீன் பண்ணு உன்னுடைய ஸ்பிரிட்டை கிளீன் பண்ணு எப்படி கிளீன் பண்ண முடியும் அன்பு ஓ இங்க நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல எதனால அன்பு அதுக்கடுத்து சமாதானம் சந்தோஷம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் ஓ ஓ நான் விசுவாசிக்கிற இடத்துல விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் விம்மு பிரில்லு அப்புறம் என்னது ஏ இருக்கீங்களா இல்லையா இவங்க எல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கு எங்க போவாங்க தெரியுமா சாம்பல்ல ரெட்டு உடுத்தி உக்காந்துக்குவாங்க நான் பேசுனது எத்தனை பேருக்கு விளங்குச்சு நீங்க எல்லாம் இப்ப கொண்டு வந்து பிரில்லு ஜில்லு அப்புறம் சபினா பவுடர் ஆ சபினா பவுடர் ஒண்ணு இருக்குல்ல அப்புறம் ஏவன் இதெல்லாம் இப்போ அவங்க அப்போ பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஏ நீ தப்பு பண்ண ரெட்டு உடுத்திக்கோ தட் மீன்ஸ் என்னது சாக்கு கட்டி கோணி பைய கட்டி எங்கே உக்காந்துக்குவாங்க சாம்பலில் உக்காந்துக்குவாங்க எங்கே கொண்டு வந்து எங்கே முடிச்சோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் பரிசுத்தப்படுத்தணும்னா உக்காந்து தான் ஆகணும் சாலமோன் கேட்குறார் நான் சின்ன பையனாக இருக்கேன் ஆமாம் நம்மெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கோம் நம்மெல்லாம் ரொம்ப மெச்சூர்டா இன்னைக்கு நான் ஜபிக்கிறேன் நீங்கள்லாம் கா நீங்கள் எல்லாருமே கார்பரேட்டுங்க நீங்கள் எல்லாம் பிஸ்னஸ்ஸு நீங்கள் எல்லாம் தொழிலதிபர் நான் ஒரு தொழிலுமே செய்யல இன்னைக்கு ஞானத்தை வாங்கிட்டு போ இன்னைக்கு நீங்கள் ஞானத்தை வாங்கிட்டு போங்க